are more than a conqueror. Du bist sogar mehr als ein Eroberer. Because the Lord lives in you. Denn der Herr lebt in dir. Amen. The Lord lives in you. Der Herr lebt in dir. The Lord lives in you. Der Herr lebt in dir. The Lord dir. lives in us. Der Herr lebt in uns. We are more than a conqueror. Wir sind mehr als Überwinder. Amen. Glory be to God. Die Ehre sei Gott. You know, since last week we've been talking and praying about abundance. In seit letzter Woche haben wir über Überfluss geredet. And we had in the word of the Lord that God is a God of abundance. Und wir haben im Wort gelesen, dass Gott ein Gott des Überflusses ist. And we need to confess this, we need to expect this, we need to pray for this. Wir müssen das bekennen, wir müssen dafür beten und es erwarten. We need to wait for the abundance of God in each and every area of our lives. Und wir müssen noch diese Fülle Gottes erwarten in jedem Bereich unseres Lebens. Jesus said the thief comes to steal, kill. And to destroy. Jesus sagt, der Teufel kam, um zu zerstören und zu ähm, stehlen und zu töten. But I've come to give life in abundance. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben im Überfluss zu bringen. Life in abundance is your portion. Leben im Überfluss gehört dir. You are going to live and enjoy life. Du wirst leben und das Leben genießen. You are not going to die before your time. Du wirst nicht vor deiner Zeit sterben. Tell your neighbor, you will not die before your time. Sag deinem Nachbarn, du wirst nicht vor deiner Zeit Elka. sterben. I declare by faith you are not going to die before your time. Ich deklariere im Glauben, du wirst nicht vor deiner Zeit sterben. I speak sterben. over your life, you are not going to die before your time. Und ich spreche über dein Leben, du wirst nicht vor deiner Zeit sterben. You will live sterben. to declare the goodness of God. Du wirst leben, um die Güte Gottes zu erklären. Because you will live to experience the good of God, the goodness of God. Du wirst leben, um die Güte Gottes zu erfahren. Amen. Wow. Amen. That's why we need to rejoice, that's why we need to celebrate. Deswegen können wir freuen und feiern. Because God is enabling us to experience experience his goodness Denn Gott befähigt uns seine Güte zu erleben. He's enabling us to experience his faithfulness. Er befähigt uns seine ähm, Treue zu erleben. He enables us to experience abundance. Und er befähigt uns seine Fülle zu erleben. He is enabling us to experience his fullness. Er befähigt uns seine Fülle zu erleben. Halleluja. Amen. Amen. I want us to turn to a Bible in the book of Colossians chapter 2. Ich möchte, dass wir unsere Bibeln aufschlagen in Kolosser Kapitel 2. Today the Lord has put in my heart to talk about about being brought to God's fullness being brought to, to fullness Heute möchte ich darüber sprechen dass wir in Gottes Fülle gebracht wurden Hallelujah wurde. Colossians chapter 2 says verse 6 So then just as you have received Christ Jesus as Lord continue to live your lives in him Kolosser 2 Vers 6 Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt so lebt auch in ihm For you who have received Jesus Christ as Lord. Die ihr nun Jesus Christus als Herrn angenommen Continue habt. to live in him. Lebt auch weiter in ihm. If you've not received Jesus Christ as your Lord and your Savior, Wenn du Jesus Christus nicht als deinen Herrn und Retter angenommen hast, then it means that you are not in him. Dann bedeutet das, dass du nicht in ihm bist. It means he has qualified you to have all the blessings, all his fullness, all his goodness. Und es würde bedeuten, dass du qualifiziert bist, all die Güte und Fülle zu haben. But you have not taken what has been freely given to to you. Aber du hast noch nicht angenommen, was dir freigegeben wurde. So you need to accept him in in your life. Also solltest du ihn in deinem Leben annehmen. You need to open your life for him. Und du solltest dein Leben für ihn öffnen. But here he says, so then, just as you have received Christ Jesus as Lord. Genauso wie ihr Jesus Christus als euren Herrn angenommen habt. Continue to live in him. Lebt weiter in ihm. Live your lives in him. Lebt euer Leben in ihm. Let's continue living our lives in the Lord. Und lasst uns unser Leben weiter in dem Herrn leben. As believers we are in him. Im, als Gläubige leben wir in ihm. Was nein, second uh, was nein Colossians 2 9 says this. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. In Vers 9 steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. All the fullness of God lives is dwells in Jesus. All die ganze Fülle der Gottheit ist in Jesus. And then was then he says, and in Christ Jesus you have been brought to fullness. He is the head of our every power and authority. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte ah. und Gewalten ist. The German version says, you have part of this fullness. Und, ähm, ihr habt Teil in dieser Fülle. The Bible says that uh, Jesus, the fullness of God is in him. 
Ähm, die Fülle Gottes ist in Jesus. Und hier steht auch, in ihm haben wir einen Teil an dieser Fülle. You have that part of the Lord's fullness. Wir haben diesen Teil an der Fülle des Herrn. Now this version, it says, you've been brought to fullness. Und in dieser Version steht, du wurdest in diese Fülle gebracht. We have been brought in the fullness of the Lord. Wir wurden in diese Fülle des Herrn gebracht. But it says, Colossians 1,19 says, For God was pleased to have all his fullness dwell in him. To have all his fullness dwell in Jesus Christ. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. But when you go back to this other verse, it says, we have been made to be partakers of the fullness of God. Und in dem anderen Vers steht, dass wir teilhaben an dieser Fülle Gottes. Now, John 1,16 I read it last Sunday, it blesses me. Ähm, letzte Woche haben wir Johannes 1, 16 gelesen. And it says in this version, and of his fullness, we have received and grace for grace. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. From his fullness, aus seiner Fülle, we have received grace for grace. Haben wir Gnade um Gnade empfangen. Another version says, from his fullness, und eine andere Version sagt, aus seiner Fülle, we received blessing upon blessing. Haben wir Segen über Segen empfangen. So expect grace upon grace. Also erwarte Gnade über Gnade. Expect to go from one level of grace to, to another level of grace. Erwarte, dass du von einer von einem ähm, Level des der Gnade zum nächsten gehst. Grace is defined as something that you do not deserve. Gnade wird beschrieben als etwas, was du nicht verdienst. You have not earned it. Du hast es dir nicht verdient. You have not worked for it. Du hast nicht dafür gearbeitet. But God comes and graces you. Aber Gott kommt und gibt dir diese Gnade. God is a God full of grace. Gott ist ein Gott voller Gnade. And he's made us to be partakers of this grace. Und er hat uns zu Teilhabern dieser Gnade gemacht. Amen. And of his fullness we have all received grace for grace. Und aus seiner Fülle haben wir alle Gnade über Gnade empfangen. What excites me about this is this. Was mich sehr daran freut, freut ist, no one has been disqualified. Niemand wurde disqualifiziert. No one has been disqualified. Niemand wurde disqualifiziert. You've been included. Du wurdest involviert. To be partaker. Um ein Teilhaber zu Tell sein. Your neighbor, you have been included to be a partaker. Sag deinem Nachbarn, du wurdest einbezogen. I sense that God is doing something great right now as I talk. Ich glaube, ich fühle, dass Gott etwas Großartiges gerade tut. He's ushering us into His fullness. He's ushering us into great things. Er bringt uns in seine Fülle, in größere Dinge. But as God does that, we need to remind ourselves of one thing. Aber während Gott das tut, sollten wir uns an eines erinnern. It is not because of us. Es ist nicht durch uns. It is because of him. Es ist durch ihn. That we may, we may give him the glory. Damit wir ihm die Ehre geben. That believers, uh, uh, I mean, that non-believers may come to know him. Damit auch diejenigen, die ihn noch nicht kennen, ihn kennen werden. Amen. Amen. You know, when God is involved in your life, wenn Gott in deinem Leben wirkt, it is visible. Dann ist es sichtbar. When when you are going through different blessing, from one blessing to another, from one grace to another. Wenn du von einem Segen zum nächsten, von einer Gnade zum nächsten kommst. Other people see it. Und andere Menschen das sehen. It becomes a witness. Dann wird das ein Zeugnis. It becomes a witness. As people say, wow. Und die Menschen sagen, wow. I've experienced moving from one level of grace to another. Ich habe erlebt, wie ich von einer Gnade zur nächsten gekommen bin. From one blessing to another. Von einem Segen zum nächsten. To an extent. Und zwar so sehr. People want to know the God that I serve. Dass die Menschen diesen Gott kennen möchten, dem nicht dem ich diene. Because they see the things God do, God is doing. Denn sie sehen auch, was Gott alles tut. Amen. Amen. God wants you to be a witness. Gott möchte, dass du ein Zeuge bist. He wants you to be a witness. Er möchte, dass du sein Zeuge bist. Of his glory. Von seiner Herrlichkeit. Of his goodness. Von seiner Güte. Of his blessings. Von seinem Segen. Of his favor. Von seiner Gunst. Amen. Amen. So expect. Also erwarte. Expect. Erwarte. So this version it says and of his fullness We all have received grace from grace. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Amen. Amen. We have been brought to the fullness of God. Wir wurden in die Fülle Gottes gebracht. You know, when you think about fullness, you think uh, uh, about many things. Wenn du über Fülle nachdenkst, dann denkst du über vieles nach. I've heard where people they've referred to somebody, oh, this person is full of mischief. 
Ähm, es gibt Menschen, die mir erzählt haben von anderen Leuten, die voller ähm, Täuschung wären. That is, uh, when you think about, uh, this word das, das ist das, was sie mir sagen, wenn sie über Fülle nachdenken. Or you hear of somebody, wow, that person is full of courage. Oder jemand ist voller Mut. Oh, that person is full of criticism. Oder mm. diese Person ist voller Kritik. There are some people I don't like walking around with them. Es gibt Menschen, mit denen ich nicht gerne umhergehe. I don't like uh, uh, identifying myself with them. Und ich mag es nicht, mich mit denen zu identifizieren. Because they're always criticizing another person. Denn sie kritisieren immer andere Menschen. Oh, they see a stranger. Und sie sehen jemand Fremden. Oh. And they start criticizing the stranger who has done nothing to them. Und sie fangen an, sich über die Person zu beschweren, obwohl sie gar nichts getan hatte. Tell your neighbor, don't be like that. Sag deinem Nachbarn, sei nicht so. Elka, sei nicht so. <lacht> sei nicht so. But you see, such people they are full of criticism. Und solche Menschen sind voller Kritik. Oh, today I don't like your hairstyle. Heute mag ich deine Haare nicht. I don't like that. Ich mag das nicht. But also there's a, uh, another way where people think about fullness. Und es gibt auch eine andere Weise, wie Menschen über Fülle nachdenken. They, they, they say, oh, this person is full of life. Diese Person ist voller Leben. But you see, God wants us to be filled with His fullness. Aber Gott möchte, dass wir erfüllt sind mit seiner Fülle. Last week. I say that I, I'm going to talk about the definition of this word fullness. Letzte Woche sagte ich, ich werde über die Definition Fülle sprechen. In the Bible, this word fullness it, it's mentioned 17 times in the Bible. In der Bibel kommt das Wort Fülle 17 Mal vor. And in the Greek, it is called pleroma. Und im Griechischen ist das Wort pleroma. And this word pleroma, it signifies that which is or has been. Filled. Und es bedeutet das, was gefüllt wurde. That which has been filled. Das, was erfüllt wurde. It means also that which is that which fills or with which a thing is filled. Um, es bedeutet auch etwas, was füllt und womit andere Sachen erfüllt werden. It signifies fullness or a fulfilling. Das bedeutet um, Fülle oder Erfüllung. It's a full number. Es ist eine volle Nummer. It's a full number. Es ist eine volle Zahl. It's a full number. Es ist eine volle Zahl. You know, when I, like I last week, als ich letzte Woche predigte, I say that, uh, as the word of God says, so wie Gottes Wort sagt, Jesus, came to give us life in abundance. Jesus ist gekommen, um uns Leben im Überfluss zu geben. Now, when people hear about this verse, wenn Menschen dies, diesen Vers hören, they think about eternal life. Dann denken sie über das ewige Leben. Yes, that includes it. Ja, das ist dazu, das gehört dazu. God has qualified you. Gott hat dich qualifiziert. To be a partaker of eternal life. Ein Teilhaber des ewigen Lebens zu sein. But not only that. Aber nicht nur das. He wants you also to live a fulfilled life here on earth. Er, I, can I hear amen? Er möchte auch, dass du ein erfülltes Leben hier auf der Erde lebst. God wants you to live a fulfilled life here on earth. Gott möchte, dass du ein erfülltes Leben hier auf der Erde lebst. Amen. Amen. He does not want you to die young. Er möchte nicht, dass du jung stirbst. Amen. Amen. God does not want you to die young. He wants you to live a full life, a fulfilled life. Gott möchte, dass du ein erfülltes Leben lebst. Remember, I said this word pleroma. It means full number. Und pleroma steht auch für eine volle Zahl. Full number. Eine volle Zahl. If God wants me to hit a hundred, I will hit a hundred with all my teeth. Can I hear Amen? Wenn ich noch, wenn Gott möchte, dass ich hundert, die hundert erreiche, dann werde ich das tun mit mit allen Zähnen. I like nyamachoma. You know what nyamachoma is? No. Roasted meat. Ich mag ähm, geröstetes Fleisch. Ge Gegrilltes Fleisch. Gegrilltes Fleisch. And at 100 I want to be biting those spare ribs. Und mit 100 werde ich immer noch diese spare ribs essen. Imagine me all with the white hair. Ich stell dir mich vor mit grauen Haaren. And uh, man cleaning that spare ribs. I like spare ribs. I'm cleaning them. Wie ich diese spare ribs sauber mache. Uh, if God wants me to hit 100, I'm going to hit 100. Hallelujah. Wenn Gott das möchte, dann werde ich auch die 100 erreichen. Amen. Amen. Full number. Eine volle Zahl. With full teeth. Mit ganzen mit allen Zehen. <laughs> full teeth. Mit allen Zehen. So this word also pleroma it means full complement. Full measure. 
auch et dass etwas ähm, vollendet wurde. That which has been did. Ein volles Maß, etwas, was vollendet wurde. God is a God when he starts something, he is a finisher. Wenn Gott etwas beginnt, dann vollendet er es. His auch. name is a er ist derjenige, der vollendet. He brings something to full measure. Und er bringt etwas zu einem vollen Maß. Amen. He completes it. Er äh, vollendet es. I read somewhere that this word pleroma ich habe gelesen, dass dieses Wort pleroma describe a ship that is full. auch ein Schiff beschreibt, das voll ist. That is, has full cargo. Das voll beladen ist. Has a full crew. Eine volle Crew hat. And he's also described a house with no empty rooms, a house fully packed. Und es bedeutet auch ein Haus, das ähm, keine leeren Zimmer hat. It emphasizes fullness and completion. Es bedeutet Fülle und Erfüllung. I grew up singing a song that I love. Ich bin aufgewachsen mit diesem Lied, das ich liebe. He who began a good work. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Sing it, Alka. Derjenige, der das Gute angefangen hat in dir, wird es auch vollenden. If God started something good in your life, wenn Gott etwas Gutes in deinem Leben angefangen hat, is able to complete it. Dann ist er auch fähig, es zu vollenden. It doesn't matter what comes your way. Egal, was auf deinem Weg kommt. It doesn't matter how the situation looks like, how it looks like. Egal, wie die Situation aussieht. He started it with you. Er hat es mit dir angefangen. He will work it out. Und er wird es auch vollenden. He will perform it. Er wird es performen. He will accomplish it. Er wird es schaffen. He will bring it to completion, to fullness. Er wird es ähm, zur Fülle bringen. You know, God does not about that which he starts. Er wird nicht das aufgeben, was er angefangen hat. And that's why we always need to be encouraged and be strengthened. Und deswegen müssen wir immer ermutigt äh, sein und gestärkt. To go full length. With God. Und zwar den ganzen Weg zu gehen mit Gott. Neighbor, go full length with God. Geh den ganzen Weg mit Gott. Elka, go the full length with God. Geh den ganzen Weg mit Gott. Go the full length with God. Geh den ganzen Weg mit Gott. Amen. Amen. He wants to bring you to completion. Er möchte dich zur Vollendung bringen. But you see fullness. Aber du siehst die when Fülle. You think, when you think about a first, uh, when you think about John 1:16. Wenn du über Johannes 1:16 nachdenkst. It talks about uh, of his fullness. Aus seiner Fülle. We've received. Haben wir grace upon grace. Gnade um Gnade. Blessing upon blessing. Segen über Segen. We have received. We've been made a partaker of it. Wir wurden Teilhaber zu diesem. Talk about peace. Um, Frieden. God has peace in store for you that surpasses understanding. Gott hat auch Frieden für dich, der über jeden Verstand geht. Is somebody going through chaos in your life? Wenn du gerade über Chaos gehst. I want you to know that there is peace for you. Möchte ich dir sagen, dass es Frieden für dich gibt. There is peace for you. Es gibt Frieden für dich. There is peace for you. Es gibt Frieden für dich. Talk about healing. Wenn du über Heilung sprichst. It's not just about testing. Es ist nicht nur, es geht nicht nur darum zu ähm, schmecken. Just giving you a, a small part of healing so that you just experience what healing is. Und nicht nur um dir einen kleinen Geschmack davon zu geben. He wants to give you complete healing. Er möchte dir volle Heilung geben. I, I, I was having fun with, with a mother this week. Ich hatte Spaß mit einer Mutter. This mother is calling the child sugar. Diese Mutter hat das Kind ähm, Zucker genannt. And ask her, uh, oh sugar, ask. Has this child ever tasted sugar? Und ich fragte, hat dieses Kind jemals Zucker geschmeckt? Let this child taste the sugar so that this child knows how sugar tastes like. Und lass dieses Kind erstmal Zucker probieren, damit es weiß, was es für einen Geschmack hat. But you see, God does not just want you to taste a little bit of something Gott and then that's it. Gott möchte nicht nur, dass du ein bisschen von etwas schmeckst. He has started taking you the process to the, you through the process of healing. Wenn er dich zu diesem 
zu diesem Prozess der Heilung bringt, He wants to complete it. dann möchte er das auch vollenden. He wanted to complete it. Er möchte es vollenden. Amen. Und wenn er angefangen hat, die Tür für dich zu öffnen, damit du in deinem Durchbruch laufen He kannst, wants to open it completely open, so that you can experience the full, the complete breakthrough. Dann möchte er, dass du diese Tür, dass diese Tür ganz geöffnet wird und du durch diesen Durchbruch ganz laufen kannst. One of the things that I said in the German service is this. Was ich im deutschen Gottesdienst gesagt habe, ist: God is not a God of half things. He's God, a God of fullness. Gott ist kein Gott, der halbe Dinge tut. Let me say it in German. God is kind of God der Halbheit. Halbheit. Er ist ein Gott der Fülle. Er ist kein Gott der Halbheit. Okay, you translate it in English. <laughs> er ist so, kein Gott der Halbheit. He is not a God of half things. Er ist ein Gott der Fülle. Um, he is a God of fullness. He is a God of completion. Er ist ein Gott der Vollendung. Amen. Amen. So if you started something in your life, wenn er etwas Gutes in deinem Leben angefangen hat, he wants to complete it. dann möchte er das auch vollenden. He wants you to partake of the completed work. Er möchte, dass du Teil hast an dem Kompletten. So, the, the word in Greek fullness, pleroma, Und das griechische Wort pleroma, it strongly emphasizes fullness and completion. Ähm, steht ganz stark für diese komplette Vollendung. Is there Something in your life, Gibt es etwas in deinem Leben, that God started and is not completed yet? was Gott angefangen hat, aber noch nicht vollendet hat? What's the message? Was ist die Botschaft? Don't give up. Gib nicht auf. Let giving up not be your vocabulary. Und das ähm, Aufgeben nicht in deinem Vokabular. No matter what, stick with God. Egal was passiert, bleib bei Gott. Stick with the plan of God. Halte dich fest an Pla dem Plan stick Gottes. Stick with the will of God. Halte dich an den Willen Gottes. Go the full length with the Lord. Und geh den ganzen Weg mit Gott. One thing that excites me is that God is able. Was mich sehr dabei freut ist, Gott ist fähig. God is able. Gott ist fähig. He is able. More than able to accomplish what concerns you today. He is able. More than able to handle everything that comes your way. He is able, more than able, to do much more than I could ever dream. He is able, more than able, to make you what he wants me to be. Welcome waiting. He is fish. He is able. Er ist fähig. More than able. Mehr als fähig. To handle. Um alles zu handeln. Anything. Alles. That comes your way. Was auf deinem Weg kommt. He is able. Er ist fähig. More than able. Mehr als fähig. To accomplish what concerns you today. Um das zu vollbringen, was dich heute bewegt. He is able. Er ist fähig. To make you. Um dich. What he wants you to be. Zu dem zu machen, was du sein möchtest. Amen. Amen. He is able to make you what he wants you to be today. Er möchte dich zu dem machen, was du heute sein möchtest. Amen. Amen. Tell a neighbor, be encouraged. Sag deinem Nachbarn, sei er ermutigt. Elka, be encouraged. Sei ermutigt. Is able to solve it. Er ist fähig, is, es zu, zu lösen. Is able to bring into fullness. Er ist fähig, es zu Fülle zu bringen. Amen. Amen. He is able. Er ist fähig. This word fullness Dieses in, Wort Fülle in Hebrew is meler. im Hebräischen ist Meler. Wenn ich studying this I realize some people they using this word as a name for a, a baby girl. 
Ich habe gemerkt, dass im Hebräischen Mädchen nach diesem Wort benannt werden. Wenn ich noch eine Tochter hätte, würde ich sie auch Melea nennen. When I usually say this, this is usually reaction eh? at home. Eh? <laughs> Wenn ich sowas sage, gibt es eine Reaktion zu Hause. When my wife hears this, she's usually reacting eh, eh, immediately at home. <laughs> <laughs> so, Melea is it's a name people using it uh, as a baby girl's name. Also Melea ist ein Mädchenname für Hebräer. Signifying all the produce. Und es bedeutet alles, was produziert wird. Full produce. Alles volle Produktion. Harvest. Ernte. Something fulfilled. Etwas, was erfüllt wird. Abundance of produce. Ähm, Überfluss. Fruit, fullness. Und zwar Fülle in der Frucht. God wants you to have this. Gott möchte, dass du das hast. Tell your neighbor, God wants you. To have this. Sag deinem Nachbarn, Gott möchte, dass du das hast. It is not a sin. Es ist keine Sünde. God wants you to be fulfilled in life. Gott möchte, dass du erfüllt bist im Leben. How can you minister to people to be fulfilled if you don't understand what to be fulfilled is? Wie kannst du zu jemandem sprechen, wenn du nicht einmal weißt, äh, was Fülle selbst ist? How can you minister abundance to people if you've never experienced abundance in your life? Wie kannst du jemandem über diese Fülle erzählen, wenn du das noch nicht selbst erlebt hast? How can you explain to people what a harvest of God's goodness is when you've never experienced a harvest? Wie kannst du jemandem von dieser Ernte Gottes erzählen, wenn du selbst noch nie diese Ernte erlebt hast? God wants you to experience him. Gott möchte, dass du ihn erlebst. Just like the woman at the well. So wie die Frau am Brunnen. She experienced Jesus. Sie hat Jesus erlebt. She's go, she got to know about Jesus. Und sie hat Jesus kennengelernt. And then when she went back to the city, und als sie dann wieder in die Stadt gegangen ist. She was not, she was not just talking about theory. Hat sie nicht nur über diese Theorie gesprochen. She was not just talking about something she had other people say. Und sie hat nicht nur das gesagt, was andere ihr erzählt haben. She was talking about what she has personally experienced. Und sie hat nur das gesagt, was sie selbst erlebt hat. She went in the city and told people, come and meet somebody who told me everything about my life. Und sie sagte den Menschen, komm und triff die Person, die mir alles gesagt hat über mein Leben. I've had an experience ich habe know. diese Erfahrung gemacht mit dir. Und ich möchte, dass du auch diese Person triffst, mit der ich diese ähm, Erfahrung gemacht habe. God wants you to experience him. Gott möchte, dass du ihn erlebst. That when you go out, dass wenn du hinausgehst, you share about that experience. Ähm, du auch diese Erfahrung erzählen kannst. You know, when you're talking to somebody about something that you've experienced, wenn du über jemanden, mit jemandem über etwas sprichst, was du erfahren hast, when you're giving a testimony of what God has done in your life, wenn du ein Zeugnis gibst, was Jesus in deinem Leben getan hat, you do it with enthusiasm. Dann tust du das mit Enthusiasmus. With joy. Mit Freude. You know, he did this for me. Weißt du was? Er hat sowas getan in meinem Leben. He has me. Er hat mich so sehr gesegnet. Me. Er hat mich erfüllt. He has me. Er hat mich geheilt. He has me. Er hat mich gestärkt. He has me this far. Er hat mich so weit gebracht. He has given me victory. Und er hat mir den Sieg geschenkt. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You don't talk about that he has given you victory and he has not given you victory. Er, du kannst nicht darüber erzählen, wie er dir Sieg geschenkt hat, ohne dass du diesen Sieg erlebt hast. Amen. Amen. You experience it. Du wirst es erfahren. And you share it. Und du wirst es teilen. Yeah, there are times so where we need to we need to declare things by faith. Ja, manchmal müssen wir die Dinge im Glauben deklarieren. You declare where you want to go. We declare what you want. Du erklärst, was du möchtest, wo du hin möchtest. But God does not want you to remain in the place of declaring year in and year out. Aber Gott möchte nicht, dass du die ganze Zeit nur deklarierst. He wants to take you from a place of declaring to a place of experience. Gott möchte, from a, to a place of possession. Gott möchte, dass du von einem Punkt des Deklarierens auch vom, zum Erleben kommst. One level to another. Von einem äh, Level zum nächsten. And I declare by faith. Und ich erkläre im Glauben. You are moving from this level of declaration. Du 
gehst von dieser äh, Position des Deklarierens to a level of possession, zu einem Level des ähm, to a level of experience. wo du es erfahren wirst und As a church, als Gemeinde I declare by faith, erkläre ich im Glauben in, Jesus name, in Jesu Namen we are moving from a place of declaration, wir gehen von einem Platz der De des Deklarierens to a place of possession, zu einem Platz des Einnehmens to a place of testimony, wo wir Zeugnisse geben where we testify of the Lord experience. wo wir Gottes Erfahrungen Bezeugen. Where we testify of the Lord setting us free. Und wie wir bezeugen, dass Gott uns befreit hat. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. God is accelerating us. Gott, Man, I'm excited. Gott wird uns beschleunigen. Amen. Amen. What version talks about John 1, 16 this way? In einer anderen Version steht Johannes 1,16. And now, out of his fullness, und jetzt aus seiner Fülle, out of his melea, out of his pleroma, aus seiner Pleroma, aus seinem Melea, we are fulfilled, sind wir erfüllt. And from him we receive grace heaped upon grace. Und von ihm erfahren wir Gnade über Gnade. Really. How many of us are believing for such grace? Wer von uns glaubt an solch eine Gnade? Something that you did not, you, you've not worked for. You have not, you did not, you did not, you don't deserve it. Und etwas, was du nicht dir erarbeitet hast und was du nicht verdient hast. Heaped upon. Und zwar aufgehäuft. Something that is heaped upon. Etwas, das aufgehäuft wird. It, things are just being heaped. Die Dinge one werden level, einfach one level to another, one layer to another. Ähm, von einer Schicht auf die andere gehäuft. God does not want you just to only have the testimony of 1900. Gott möchte nicht, dass du nur das Zeugnis von 1900 hast. It's the year 2000. Es ist das Jahr 2000 und noch was. And they're just talking about the testimony of 1900. Und ich würde nur und ich ähm, kann nicht nur über das Zeugnis von 1900 reden. No, God wants you to experience fresh testimonies, Gott, fresh things. Gott möchte, dass du frische Zeugnisse hast. Amen. Amen. He wants you to he wants to heap you with grace upon grace, blessing upon blessing. Er möchte dich überhäufen mit Segen über Segen, Gnade über Gnade. Amen. Amen. He wants to experience that. Er möchte, dass du das erfährst. He says again, and now out of his fullness, und jetzt aus seiner Fülle, we are fulfilled. Sind wir erfüllt. And from him, und durch ihn, we receive grace heaped upon more grace. Erfahren wir Gnade über Gnade aufgehäuft. And from him, und von ihm, from Jesus, von Jesus, we receive grace. Erfahren wir Gnade. Heaped aufgehäuft upon more grace. und zwar noch auf mehr Gnade. More grace. Mehr Gnade. More grace. Mehr Gnade. Tell us, just, just speak with me, more grace. Sag einfach mit mir, mehr Gnade. And just tell God, God, und sag Gott, I expect ich erwarte more grace. mehr Gnade. More grace. Mehr Gnade. I expect more grace. Ich erwarte mehr Gnade. I call for more grace ich in my life. rufe für mehr Gnade in meinem Leben. I, I call for more experience of the grace of God in my life. Mehr von der mehr Erfahrungen mit der Gnade Gottes in meinem Leben. Amen. Amen. More favor. Mehr Gnade. Everywhere you go. Überall wo du hinkommst. You receive favor. Erlebst du Gnade. Everywhere you go. At your workplace favor. Überall wo du hingehst bei deinem Arbeitsplatz. In your school favor. In deiner Schule. In your home favor. In zu Hause Gnade. Amen. Amen. This week you know I received another favor heaped upon favor. Diese Woche Hallelujah. habe ich noch eine Gnade empfangen. Hm. Tell your neighbor, God is good, oh. Sag deinem Nachbarn, Gott ist gut. Sharif, it's good to see you. God is good, oh. Gott ist gut. Somebody tell Sharif, God is good, oh. Sag jemanden, <laughs> jemand soll ihm sagen, Gott ist gut, oh. Woo! Amen. God is good. Gott ist gut. Amen. Amen. Hmm. Amplified Version says, 
For out of his fullness, aus seiner Fülle, out of his abundance, aus seinem Überfluss, we have all received, haben wir alle empfangen. All had a share. Jeder hatte einen Teil. And we were all supplied with, und wir wurden alle versorgt. One grace after another, mit einer Gnade nach der nächsten. And spiritual blessing upon spiritual blessing. Und von, mit einem ähm, geistlichen Segen vom nächsten. And even favor upon favor. Und von einer Gunst zur nächsten. And gift. Heaped upon gift. Und ein Geschenk aufgehäuft auf das andere Geschenk. Do you know how important this is? Weißt du, wie wichtig das ist? Let me ask you, how can I give you a gift if I'm, I don't have a gift? Ich möchte dich fragen, wie kann ich dir ein Geschenk geben, wenn ich selbst keins habe? I need to be gifted. Ich muss beschenkt werden. And out of my gift, und aus diesem Geschenk, I can gift you. Kann ich dich beschenken? The problem is many times God gifts us. Das Problem ist meistens beschenkt Gott uns. And we just get hold of a gift just for me alone. Aber wir halten dieses Geschenk so fest an uns. God wants you to use your gift to give to another person. Gott möchte dieses Geschenk benutzen, um es jemand anderen zu geben. But he said, mine. <laughs> Aber anstatt dessen sagst du mein. You, you know like children when they start to, when they start talking. Wie Kinder, wenn sie anfangen zu reden. You say share. Du sagst, teilt doch. And say, Mine. Und sie sagen, mein. Meins. Meins. But my children are not like that. Aber meine Kinder sind nicht so. Man, I'm in love with my children. Ich liebe meine Kinder. My son, Maximilian. Mein Sohn Maximilian. He's, he's turning, uh, two next month. Er wird nächsten Monat zwei. He's excited me. He excites me. Und er freut mich sehr. When Mama give, gives him something small, Mama prepares apple and give him a uh, uh, On a bowl. Wenn die Mutter ähm, zum Beispiel ihm etwas gibt wie Äpfel in einer Schale. Whatever Mama gives him. Was auch immer die Mama ihm gibt. Papa. <lacht> Papa. Kommt er angerannt zu Papa da. Is looking for Papa. <lacht> er sucht einen Papa. Is looking for Papa. Er sucht Papa. So if he has, if he has two pieces of apple. Wenn er zum Beispiel zwei Stücke Äpfel hat. He receives a gift from Mama. Und dieses Geschenk von der Mama bekommt. One. The other one is looking for Papa to gift Papa. Dann ist dieses zweite Stück für Papa. Amen. Amen. You know that's why Jesus said we need to learn and be like children. Und deswegen sagt Jesus, wir müssen lernen so zu sein wie Kinder. When God gives you, wenn Gott dich beschenkt, you look for Papa. Dann suchst du Papa. When God gives you, wenn Gott dich beschenkt, prepare part of the gift. Dann bereite einen Teil dieses and Geschenkes look for vor. Elka. Und such jemand anderen. Look for Elka. Such jemand anderen. Fatima. <lacht> Fatima. You look for somebody to give this person with it. Du suchst jemand anderen, um den, den auch zu beschenken. And my son. Und mein Sohn. He expects when I have something because he gives me. He expect me to give him back. Und mein Sohn erwartet dann auch, wenn ich etwas habe, dass ich ihn beschenke. And he really watched me. Er beobachtet mich. After I've dressed, nachdem ich mich angezogen habe. I put my favorite perfume. Und wenn ich mein Parfüm drauf mache. He comes out, out. <lacht> dann kommt er und sagt auch. <lacht> so I have to also share with him. Also muss ich auch das mit ihm teilen. In other words, you should not just expect that we are gifted, we are graced. And we don't grace people back. We don't gift people back. Mit anderen Worten, wir sollten lernen, wenn wir beschenkt werden, es nicht für uns zu behalten, sondern weiterzugeben. It's supposed to be a cycle. Es soll immer ein Kreislauf sein. It's supposed to be a cycle. Es sollte so ein Kreislauf sein. And that's why the Bible even say that uh, when you talk about the book of Acts. Wenn wir über uh, die Apostelgeschichte reden. No one lacked. Niemand hatte Mangel. No one lacked. That's what the Bible says. Read your Bible. Lies deine Bibel. Das steht da drin. Because there was this love among believers. Denn es gab diese Liebe unter den Gläubigen. There was sharing among believers. Es gab ähm, das Teilen unter den Mitgliedern. There was sharing among believers. Es gab dieses Teilen unter den Mitgliedern. They shared with one another. Sie haben miteinander geteilt. We need to learn from that. Und wir müssen davon lernen. And not just say minds. Wir müssen minds, nicht nur sagen minds. Minds. I like uh, I like the car of Abby. Ich mag das Auto von Abby. I see it's really sharing, eh? Und ich mag es wie er es teilt. <laughs> Sila. But he says for out of his fullness, out of his abundance, we have all received. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. 
You know, each and every of us, we've received something from God. Jeder von uns hat etwas von Gott empfangen. Here it says we have all. Und hier steht, wir haben alle empfangen. All of us. Jeder von uns. You cannot sit here and you say you not, not receive something that you can be a blessing to somebody. With. Du kannst hier nicht sitzen und sagen, ich habe doch gar nichts empfangen. Some of us is a voice. Vielleicht hat jeder einer von uns eine Stimme. Some of us is a smile. Please smile at me. Einige von uns haben dieses Lächeln von Gott bekommen. Kindness. Oder Freundlichkeit. A kind word. Ein freundliches Wort. A kind word. Ein freundliches Wort. The Bible speaks about let your words be filled. Uh, let your words minister grace to other people. Und Gottes Wort sagt, lass dein Wort den anderen ähm, helfen oder die unterstützen. Don't just talk sweetly with people in church and when you're, when you're at the workplace in the school, you're the hushed, 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 person that has ever lived. Du kannst, solltest nicht in der Kirche immer nur freundlich mit Leuten reden und bei der Arbeit die Person sein, die die schlimmsten Worte hat. Even when you're Angry with another person. Auch wenn du wütend auf jemanden bist. Even when somebody has done a mistake. Auch wenn jemand anderes einen Fehler gemacht hat. Let's learn to talk with grace. Lasst uns lernen, mit Gnade zu sprechen. With love. Und mit Liebe. Amen. Amen. So each and every one of us, we've been graced. Jeder von uns hat diese Gnade bekommen. He says here, we have all received. Wir haben alle empfangen. And then the amplified version, amplified version says this. Und die andere Übersetzung sagt: All had a share. Jeder hatte einen Teil. And we were all supplied with. Und wir wurden alle versorgt mit. All had a share. Jeder hatte einen Teil. A share of the produce. Ein Teil von diesem Produkt. A share of the harvest. Von dieser Ernte. A share of the abundance. Und von dieser von diesem Überfluss. All had a share. Jeder hatte einen Teil. All have been fulfilled. Jeder wurde erfüllt. We received the fullness of God. Und wir haben die Fülle Gottes empfangen. And because all had a share. Und weil jeder einen Teil hatte. We need to learn to share. Müssen wir auch lernen weiter zu teilen. Tell your neighbor share. Sag deinem Nachbarn teile. Tell your neighbor, use your gift. Sag deinem Nachbarn, benutze dein, deine Gabe. I hear in my heart, ich höre in meinem Herzen, there are some of here, your gifts are rusting. Um, hier sind einige, deren Geschenke oder Gaben verrosten. There are some of us, your gifts are full of cobwebs. Um, einige von euch haben Gaben, die voller Spinnweben sind. If you don't use something for a long time, you just put it in a keller, in a store somewhere. Wenn du etwas lange nicht benutzt, dann verstaust du es einfach im Keller. Cobwebs will just come and cover them. Und die Spinnenweben werden es ähm, umhüllen. Use your gift. Gebrauche deine Gabe. And by the way, you know, the house of God is the best place to invest your gift. Und das Haus Gottes ist der beste Ort, um deine Gabe einzusetzen. Amen. Amen. Can I hear amen? amen? The message version, John 1:16 says this. In der Botschaftsbibel steht, We all live of his generous bounty. Wir alle leben aus seiner großzügigen ähm, Fülle. You know, this is so true. Das ist wirklich wahr. We all live from his generous bounty. Wir leben alle aus seiner großzügigen ähm, Fülle. Oh, somebody say, uh, I live from uh, my sweat. Einige sagen, sie leben von ihrem Schweiß. Ask your neighbor, who, are, who enables you to sweat? Und frag diese Person doch, wer hat dir die Fähigkeit gegeben zu schwitzen? God is the one who enables you to sweat. Gott gibt dir die Fähigkeit zu schwitzen. He gives you strength. Er gibt dir Kraft. In the first place, he has given you life free. Und als erstes hat er dir Leben und zwar freigegeben. Free und er gibt dir frei Sauerstoff. So you, we all live out of 
Also wir alle leben aus seiner großzügigen Fülle. Und dann sagt er, Gift after Gift after Gift. Geschenk nach Geschenk nach Geschenk. Hm. Geschenk nach Geschenk nach Geschenk. Gift after Gift after Gift. How many of us are tired of receiving one gift after another? Wer von uns ist müde, nach, ähm, ein Geschenk nacheinander zu bekommen? Last Sunday I said, if you are tired of receiving gift after another, I, I can take care of that gift. Und wenn ich ähm, letzte Woche sagte, ich, wenn du müde davon bist, diese Geschenke zu empfangen, dann kann ich diese empfangen. I'm a good steward, by the way. Ich bin ein guter Verwalter. Ask your neighbor, are you a good steward? Frag deinen Nachbarn, bist du ein guter Verwalter? Bist du ein guter Verwalter? <lacht> Are you a good steward? Bist du ein guter Verwalter? Out of his fullness, Aus seiner Fülle we have received grace upon grace. haben wir Gnade über Gnade empfangen. We have received blessing upon blessing. Haben wir äh, Segen über Segen empfangen. We have received gift after gift after gift, heaped upon gift. Und wir haben ein Geschenk nach dem anderen aufgehäuft bekommen. Every day we are receiving something from the Lord. Jeden Tag empfangen wir etwas von dem Herrn. But what are we doing with it? Aber was tun wir damit? How are we wie verwalten wir das, was Gott uns schenkt? Tell a neighbor, there is more that God wants to give. Sag deinem Nachbarn, es ist mehr, was Gott dir geben möchte. Elka, es gibt mehr. Es gibt mehr, Pastor. There is more. <laughs> es gibt mehr. God is a good manager. Gott ist ein guter Verwalter. He doesn't want to gift you with things so that they may be filled covered with cobwebs und er möchte dir nicht die dinge geben die am ende bei dir nur mit spinnweben erfüllt sind you know what jesus says weißt du was jesus sagt when you are faithful with the little wenn du treu bist mit dem wenigen when you are faithful with the little wenn du treu bist mit dem wenigen then you'll be trusted with Much. Dann wird dir auch mehr anvertraut werden. That has always been my prayer. Das ist immer mein ähm, Gebet gewesen. To be faithful with the little. Um treu zu sein mit dem Wenigen. I don't just wait uh, when uh, my store is full. Okay, now I have uh, I have all the money in the world that I need. That's when uh, uh, I'll give. Und ich warte nicht darauf, um weiterzugeben, wenn ich erst um, mein ganzen mein ganzes Lager voll gemacht habe. Es ist nicht so, dass ich erst warte, dass ich die ganze Fülle erlebt habe, bis ich weitergeben kann. Sag deinem Nachbarn, sei treu, wo du bist. Be faithful with the little that you have. Sei treu mit dem Wenigen, das du hast. When you're faithful with the little, Wenn du treu bist mit dem Wenigen, then it means you're a good manager. dann bedeutet das, du bist ein guter Verwalter. And God will entrust you with more. Und Gott wird dich äh, segnen mit mehr. God will entrust you with more. Gott wird dich segnen mit mehr. Ich mache eine Entscheidung, zu sein, ein faithful ich entscheide mich, ein treuer Verwalter zu sein. With all the fullness God gives me, Mit all der Fülle, die Gott mir gibt. I'll be Und mit dem werde ich treu sein. Amen. Amen. So the Bible says, out of his fullness, also die Bibel sagt, aus seiner Fülle we have received grace upon grace. haben wir Gnade um Gnade empfangen. In this word Fullness, in diesem Wort Fülle. In Greek and also in Hebrew. Im Griechischen wie auch im Hebräischen. It includes all spiritual things, anything that you would ever need or require. Ähm, wird alles Spirit, alles Geistliche ähm, involviert, was du jemals brauchen würdest. Everything is included. Alles ist involviert. 
in him in Jesus in ihm in Jesus you are self sustained ähm, kannst du dich selbst ähm, erhalten you are self sustained du bist selbst erhaltend in Jesus so we've received from him also wir haben von ihm empfangen and in closing let me say this we don't uh, receive from him just to boast oh look at look at my gift und wir empfangen von ihm nicht um anzugeben und zu sagen schau mir schau oh, doch mal mein geschenk an you stand on the pulpit look how good i can sing und du stehst auch nicht vorne und sagst schau wie gut ich singen kann when i sing everybody just is singing <laughs> wenn ich singe müssen alle anderen ruhig sein mm -mm. nein we are not gift We are not gifted. We are not uh, fulfilled. We, we will not receive the fullness of God to boast about it. Wir sind nicht erfüllt mit Gottes Gaben, um davon damit anzugeben. But for us. Aber für uns. To glorify God with it. Ähm, ist es gegeben, um Gott damit zu ehren. Let us give Him the glory. Lass uns ihm die Herrlichkeit geben. Can somebody just uh, call Mac? I want us to. Uh, I want the praise team to come in front. Ich möchte das ähm, den Chor nach vorne bitten. And I want us to sing this song again. I rejoice in him. Und ich möchte dieses Lied noch einmal singen. Ich freue mich an dir. Oh, somebody say, oh, you sang it. <laughs> Wir haben es doch schon gesungen. I want us to be mindful of of the lyrics of the words. Ich möchte genau an die Worte denken. Let's be mindful of Of, of what this song says. Und lass uns daran denken, was diese Worte genau sagen. It ministers to me because it talks about being in him. Es spricht sehr stark zu mir, denn es steht I am more than a conqueror. Weil ich mit ihm bin, bin ich mehr Being in him. Überwinderer. In him. In ihm zu sein. In him. In ihm zu sein. Not in my own ability. Nicht in meinen eigenen Fähigkeiten. Not with my own strength. Nicht mit meinen eigenen Kraft. It's not because of my own uh, my own wisdom. Es ist nicht durch meine eigene Weisheit. It is not my own wisdom. Es ist nicht durch meine eigene Weisheit. It's because of him. Es ist durch ihn. Church, you, we need to learn to give glory and to give honor. To whom it is due. Wir müssen lernen, demjenigen die Ehre zu geben, der, dem sie gebührt. We need to give God honor. We need to give God glory. Wir müssen Gott die Ehre und Herrlichkeit geben. Amen. Let's just rise up on our feet. We just sing this song and, uh, uh, as I said, be mindful of, of the lyrics. Und lass uns dieses Lied singen und auch an die Worte denken. Amen. Amen. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way The greater one lives inside of me His name is Jesus I'm full of winners More than victorious I'm a hero of his kingdom Thank you. 